Da sind wir wieder hier, zurück, fröhlich und munter bei der ganzen Geschichte. In der vermutlichen Basis vom Militär oder irgendwas dergleichen, genau kann man es nicht äh, identifizieren. Die Zelte sehen so ein bisschen nach Militär aus, die Laternen auch, die großen Hallen da auch. Mal gucken, ob wir hier irgendwo reinkommen, um nochmal ein bisschen was zu sehen. Oh, hier geht sogar rein, guck mal einer an. Ah ja. Nicht, dass hier doch noch ein paar Banditen lauern. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Klopfen mal vorsichtig an der Tür und sagen, Guguk, da bin ich. Aber schlimmer als wie gerade draußen mit dem Mist kann es ja eigentlich auch nicht werden. Ne? Wahrscheinlich wäre ich hier hinten sogar geschützter gewesen. Wir gucken erstmal hier lang. Gibt mehrere Abzweigungen, ich will nichts verpassen. Hier kommt man also auch rein. Schrofflinte immer schön im Anschlag, äh, man weiß ja nie. Aber hier geht es nicht weiter. Okay, dann schnell ein Schrittes zurück. Ähm, gucken wir erstmal geradeaus. Ist aber wohl nix. Auch loot-technisch ist hier eigentlich kaum was. Jetzt kommen die ersten Metal Scraps hier mal am Land, aber an Components. Aber besonders war bis eben hier auch nicht viel. Selbst in dem Auto, was da entstanden war, nix. Haben sie alles mitgenommen. Was ist denn das zum Teufel? Komische Sachen. Irgendwas Mutiertes, Waberndes, Libriges vermutlich. Was nicht so äh, einladend aussieht. Aber wir können in die Bude wahrscheinlich auch nicht rein, wie es aussieht. Schade, das hätte ich mal näher untersucht. Drauf schießen bringt nichts. Hey. Wer weiß, was die hier äh, Geheimes alles gemacht haben. Bestimmt sowas wie die Area 51 hier. Geheime Experimente. Wer weiß, vielleicht hat das sogar was mit dem Virus zu tun. Hm, da könnte man jetzt munkeln. Aber das scheint es mir ehrlich gesagt auch gewesen zu sein. Hier ist nichts weiter drin. Ich weiß nicht, ob man von hier mal hier reinkommen, wo ich gerade war. Vielleicht kann man da auch nochmal durchgucken und sieht von der anderen Seite nochmal was. Da habe ich ja gerade gar nicht dran gedacht, da mal durchzugucken. Da kann man nochmal schnell einen Blick riskieren. Ansonsten war es das hier mit der... Na, vermutlich jetzt, wo die ganzen komischen Sachen da drin rumliegen. Milit ne, hier kann ich gar nicht durchgucken. Ich kann echt nur von der anderen Seite durchgucken. Deswegen sieht man hier auch nichts. Okay. Ja, das... Äh, das habe ich die Orientierung verloren. Wo lang? Hier. Ähm... Ja, ich dachte jetzt, hier kommt sonst irgendwas bei der Militärbase. Ähm, da war ja die äh, spannendste Geschichte eigentlich, dass wir den Mist hier verbracht haben. Hm. Gucken, ob da oben noch irgendwas ist. Ansonsten war es das leider schon mit der Base hier. Hm. Weiß ja nicht, ob in dem eventuell demnächst anstehenden Update noch was drin ist, was ein neuer Inhalt reinkommt. Kommen wir natürlich gerne nochmal hochgefahren, aber... Ähm Leider ist hier nichts zu machen. Nichts, nenne ich mal was zu holen. Nichts zu machen und nichts zu holen. Beides, beides. Natürlich ein bisschen sehr schade. Obwohl, hier liegt hier so eine Batterie. Den können wir mal mitnehmen. Den Motor nehme ich noch mit, der da noch lag. Wir können ja nochmal nach da hinten laufen, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Sicher, sicher. Aber da war nichts. Die Ecke hat man noch nicht wirklich untersucht. Ich meine, da sah ja auch nichts aus, wenn da was wären. 
Weg gewesen wäre überhaupt, aber nee, da ist auch nichts. Ja, abbauen kann ich wahrscheinlich auch nichts, wenn ich jetzt mal Zelt oder so drauf und ins Visier nehme. Nee. Schade. Hier liegt auch nichts rum, was ich mir in die Taschen stopfen könnte. Und hier die dicken Stromgeneratoren kriege ich bestimmt auch nicht abgebaut. Nee. Ja, dann doch ein bisschen enttäuschend hier oben. Cool mit den, was auch immer das ist, nennen wir sie mal, weiß nicht, Aliens oder was dergleichen. Und was anderes Mutiertes, vielleicht ist es, 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 das hängt das eine ja mit dem anderen zusammen, wie gesagt. Da könnte man spekulieren und spekulieren. Aber ansonsten ist da nichts groß hier. Wenn ich ein bisschen mehr Loot hätte ich gerne erwartet. Ein bisschen was, wenigstens was fürs Essen oder so, aber selbst das gibt es ja nicht mehr. Apropos, was sagen denn die Werte, sondern es geht. Ein bisschen haben mich ja die Dings äh, runtergeprügelt, die Eulen. Ähm, Zombieiten, aber äh, so schlimm war es jetzt auch nicht. Alles gut, keine klaffenden Wunden am Ende. Ja, ich würde sagen, dann muss ich mich mal auf den Weg nach Hause machen. Ne? Ist darum auch was gebaut? Das ist ein Stein. Hm, keine Ahnung, kann man nicht sehen von hier. Da würde ich sagen, fahren wir home. Wie spät haben wir es denn? Ah, vielleicht so nachmittags. Das sind mal lange Tage, die wir ja haben. Wir könnten vielleicht, wenn wir es schaffen, noch eine Kleinigkeit erledigen. Uhu, wir mal langsam runterfahren. So, jetzt wollen wir nach Hause fahren. Könnten wir noch mal auf dem Weg. Bei mir um die Ecke war noch eine Hütte, in der ich noch nicht drin war. Ich weiß jetzt nicht, ob da groß was überhaupt ist äh, an der Geschichte, aber... Da könnten wir noch mal gucken. So, mal wieder bei den Banditen vorbeirauschen. Schade, dass ich keine Hupe habe. Ich weiß auch gar nicht, ob die auch wirklich spawnen würden. Und zwar fahren wir gleich mal bei mir rein. Nächste Abfahrt ist es ja schon. Ist ja nicht meine eigene Abfahrt hier. Nein, nächste, <lacht> nächste Feldwegeinfahrt ist es ja schon. Genau. Ähm, und zwar fahren wir mal am Häuslein vorbei. Hier waren wir ja schon mal drinnen. Das war das Hütchen am See. Wo ich so auch schon wieder höre, da waren wir schon drin, da will ich jetzt auch gar nicht hin. Jetzt fahren wir einmal im Kreis um den See herum. Zwischen die Bäume durch ist das keine gute Idee. Dann da ist nämlich Wasser, wie man sehen kann. Ein bisschen zickzack rum, macht ja Spaß so ein bisschen, Slalom fahren. Nicht, dass ich meine Karre hier gleich versenke. So, hier ist noch ein Weg. Wackelt ein bisschen. Ja, ähnlich wie Kopfsteinpflaster. Wo ist denn das Hütchen? Da vorne ist es. Hier steht mein Auto. Ja, solange hier kein Bär ist, schaffen wir das. Gucken, ob hier was ist. Aber ich höre nichts. wahrscheinlich einmal hinten rum zu Fuß schneller gewesen, als wie die Odyssee da mit dem Auto zu machen. Okay. Hier könnte noch was drin sein. Eine Pistole gab es nochmal. Ne, ja gar nichts im Haus drin. Wir machen mal die Bude auf hier. Oh, uh, das lohnt sich ja schon mal. 
Ja gut, dass ich auch gar nichts ins Auto gelegt habe, sondern alles noch dabei habe. Munition, oh ja, Munition sogar. Sehr gut, sehr gut. Hinter der Tür lag nichts weiter. Hier war nichts drin. Koffer hatten wir, nicht, dass ich was vergesse. Okay, ja, war jetzt hier nicht so uninteressant drin. Lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick reinzuwerfen. Und du hast keine... ...ollen Mutanten am Start. So, da hinten leuchtet mein Auto. Schnell hingelaufen. mal langsam drehen, nicht dass ich hier in See fahre. Jetzt folgen wir aber einfach mal den Weg, das ist vielleicht einfacher, als dass ich hier wieder gleich äh, doch aus Versehen in den... Okay. Den Hügel, den konnte ich nicht überwinden. Das arme Auto. Also so gut, dass ich aber einen zu früh abgebogen bin. Oh Gott. So fährt man natürlich nicht Auto. Das wollte ich nur noch mal kurz zeigen. So, Licht aus. Motor aus. Aus die Maus. Ja. So. Nee. <lacht> Danke. Fürs Zumachen. So, wir holen uns noch ein bisschen... Äh, mal zwei Rutschen Feuerholz. Zweimal. Achso, doch, ich habe hier ein bisschen was ins Auto noch gelegt, ne? Aber wir nehmen mal das hier zu und wieder auf. Und dann holen wir uns mal ein bisschen. Das reicht ja gar nicht. Na, wir können ja was drauf stapeln. Ach, sollten wir reichen. Mal gucken. Ich nehme es blitte mal jeweils ein. Dann mal gucken, ob wir es ankriegen hier. Stundenlang brennt jetzt unser Feuerchen. Jetzt brauche ich was zu trinken. Es waren sogar vier Brennen, wie ich gerade sehe. Nicht schlecht. Vier Stunden, wir haben es jetzt. Ja, bis 22 Uhr brennt unser Feuer hier. Ich räume nochmal den Rest aus dem Auto raus. Ich hoffe, ich kann so viel tragen. Ne, so viel kann ich gar nicht tragen. Metal Scraps habe ich noch drauf gestapelt. Das Essen noch, das Feuerholz will ich natürlich auch hier mal schnell rein. Nur das war's, mehr kann ich gar nicht tragen. Naja, ein bisschen voll machen kann ich mich ja noch. Die kann ich wegschmeißen, die Kartoffel. Die brauche ich gerade eh nicht. Okay, der Rest, den hole ich dann gleich mal aus dem Auto. So. Mach die Boot zu. Ich kann ja mal gucken, was ich habe, um den Weinmann, ich habe gesehen, nämlich hier die Kate hat auf dem Fußboden geschlafen. Das möchte ich ja auch nicht so gerne. Jetzt brauche ich noch acht Bretter. Die habe ich glaube ich noch irgendwo rumfliegen sogar. Ja, fünf sind es immerhin. Das kannst du aber gleich essen hier. Los, hau weg. Hier sind nochmal 8, da habe ich 10, daraus kann ich vielleicht nochmal ein paar äh, Bretter herstellen. Ein paar ist gut, es sind nur zwei genau genommen. Eins bräuchte ich noch. Kommen wir hauen nochmal ein bisschen Feuerholz nach. Brennt da gleich ein halbes Stündchen länger. Gleich nochmal ein Stämmchen und machen daraus nochmal Wood. Ach, dafür brauchen wir eine Säge. Natürlich. Kommst du nicht durch? So, so. Da 
Können wir nämlich mal ein Bett hinstellen um. Stündchen dauert das zu bauen, ist kein Problem, mache ich glatt. Da kann sich da mal einer hinschmeißen. Ich habe irgendwo noch einen Schlafsack gelagert. Den haue ich auch noch mal hin. Ich weiß gar nicht, in welcher Kiste der jetzt drin war hier. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier im Kühlschrank bestimmt nicht. Irgendwo habe ich ihn reingeschmissen. Ich wusste gar nicht, was ich mit dem Schlafsack machen soll. Dann lege ich ihn meinetwegen oben hin. Dann könnt ihr da drin pennen. Ja. Was also, da baue ich denen hier ein Bett hin? Ein komplettes Bett. Wo legen die sich hin? Auf dem Flur und schlafen. Ach so, den kann ich nur selber benutzen. Ah, okay, wenn ich ihn dabei habe, kann ich ihn einfach unterwegs nutzen. Alter, wozu habe ich euch einen in meinem Bett gebaut? Dann gibt es halt kein zweites. Gelitten. Schlafsack. So. Na gut, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Das Feuer brennt noch 54 Minuten, das ist nicht mehr allzu lang. Ich ähm, hau mich jetzt auch ins Bett, mich ausruhen, ein bisschen die Gesundheit wieder aufbessern. Gönn mir aber jetzt nochmal äh, Abendbrot. Hm, hier schöne Früchte und nochmal schön lecker danach hier ähm, Tomatensauce oder was auch immer das war, was ich jetzt gerade gegessen habe. Und nochmal ein bisschen Beef aus der Dose. So einen kräftigen Schluck meines Wassers. Und da gucke ich mal noch jetzt mal schnell was. Oh, unser Schnaps ist fertig. Zweimal Schnaps ist durch. Sehr gut. Und wenn wir jetzt genug Rex haben, können wir da tatsächlich eine Bandage mit herstellen. Das würde ich auch gleich mal tun. Und das tue ich jetzt auch. Da haben wir vier Bandagen am Start. Ich bin begeistert. Sehr schön. Gut. Jetzt aber. Feuer ist aus. Tür geht zu. Und ich gehe ins Bett. Vielen Dank fürs Zusehen. Freut euch auf die nächste Folge. Abonniert deswegen. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich auch gar keine Folge. So einfach ist das heutzutage. Ciao.